Hoy en Paseo Móvil les traemos todos los detalles sobre la llegada del Nexus 5X a México. Hola queridos amigos de Poder PDA, estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes todos los desarrollos que hemos hecho como LG Electronics. Mi nombre es Armando Narchi y déjenme les platico todas las cosas fabulosas que vamos a estar sacando en el mercado en los próximos meses. Como bien saben, LG Electronics ha sido una compañía que se ha enfocado a innovar, innovar en componentes, innovar en software, innovar en la forma en que interactúan todos los seres humanos a través de nuestros dispositivos smartphones. Hoy me toca hablar de nuestro nuevo dispositivo que se va a llamar Nexus 5X. Como un poquito de historia, LG eh, desarrolla sus propios componentes y en varias ocasiones anteriores, Android, eh, que es la, el sistema operativo de Google, nos ha seleccionado para poder ser la empresa con la cual lanza sus nuevos desarrollos o sus nuevos releases de software, como antes fue GitKat, como fue Lollipop y como varios dispositivos que hemos lanzado anteriormente. En esta ocasión eh, vamos a lanzar nosotros el Nexus 5X y para hacer un poco de historia lanzamos el Nexus, el Nexus 4, el Nexus 5 y hemos sido escogidos por Google por nuestra ingeniería por nuestra investigación y desarrollo, por la calidad de nuestros componentes e incluso por los diseños que hemos incorporado en los diferentes dispositivos LG para ser su socio en los nuevos lanzamientos de su software. En el Nexus 5X vamos a incorporar nuevas funcionalidades que no hemos visto anteriormente durante la suite eh, de Android. Vamos a lanzar el sistema operativo M, M que significa Marshmallow. En el sistema operativo M vamos a incorporar el Google Pay, aplicaciones o pagos que vas a poder hacer a través del sistema NFC. Vamos a incorporar un dispositivo Full HD de 5.2 pulgadas, en el cual trae un procesador de 1.8 GHz Hexacore y vamos a poder disfrutar de la nue del nuevo sistema operativo algo que también está padrísimo para contarles es que anteriormente las especificaciones de la cámara, pues a mucha gente quería una cámara más poderosa, quería más pixelaje. Existen teléfonos afuera con mayor pixelaje que los Nexus, pero en esta ocasión hemos incorporado una cámara de 12.2 megapíxeles trasera con toda la suite de Android que nos va a permitir editarlas, mejorarlas y poderlas hacer realmente unas fotografías profesionales y una cámara frontal de 5 megapíxeles que te permite tener las mejores selfies del mercado. Adicionalmente a esto como LG, lanzaremos nuevos teléfonos, teléfonos como el B10, que es un dispositivo bastante robusto que te va a permitir sacar selfies en una manera, una manera de wide angle sin tener la necesidad de tener un selfie stick. Vamos a lanzar nuevos dispositivos como el LG Zero, que es un dispositivo metalizado con una cámara trasera de 13, punto, de 13 megapíxeles con 8 megapíxeles frontal, en el cual va a ser muy delgado y vamos a poder también contar con la suite de todos los aplicativos que cuenta el LG. Retomando el tema de Nexus, va a estar eh, distribuido por Telcel y va a tener un costo aproximado de 9 mil pesos. Creemos que para todos los dispositivos que existen en el mercado y para toda la gama de teléfonos de gama alta, este es un dispositivo muy robusto en el, con el cual no tienes que desembolsar mucho dinero pero, comparado contra otros, pero a su vez es el teléfono más robusto en el cual Google está apostando para sacar los nuevos desarrollos de software. Con esto quiero dar la gracia, las gracias a la audiencia de poder PDA por siempre contar nuestras historias y gracias a toda su audiencia por el interés que tienen sobre el G-Mobile. Gracias.